Dans le, le cinéma américain, euh, enfin, je sais pas, prenons les westerns, par exemple, enfin, qui, qui sont quand même fondateurs, et après, on, on retrouve du western dans des tas d'autres situations. C'est pas, euh, tu dis, le héros est porteur euh, des valeurs de la société. En, en même temps, le héros, il est aux prises avec une société qui, euh, soi-disant, a des valeurs, mais qu'elle qu n'applique pas euh, correctement. Et le héros est tout seul, hein, et individuellement. Lui, il garde les valeurs, ces valeurs-là, qui ne sont pas forcément les valeurs. Il les préserve et il finit par gagner parce qu'il euh, ne lâche pas le morceau. Quoi, en gros, alors que euh, s'il lâchait le morceau, ben, ça serait foutu pour tout le monde, pour la société, pour tout ça. Donc, il y a, y a un côté... Euh, Antigone, <rire> et qui, est, qui est là aussi, c'est-à-dire Antigone, c'est pas non plus de la transgression pure et simple, c'est Antigone est porteuse des valeurs euh, divines, euh, qui est en train de transgresser euh, son beau-père euh, dans, 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 le, dans, le, dans la ville. Donc on a, on a ce, ce côté permanent de conflit entre, euh, dans l'application des valeurs. Hein, euh, et je pense que c'est ça qui fait que c'est intéressant, c est, c est que ça reste des, des films passionnants, même si on n'est plus du tout dans les mêmes problématiques, c'est qu'il y a toujours euh, ce conflit-là. Et, et ce qui caractérise peut-être le plus le cinéma américain, c'est pas tant euh, l'échelle de valeur que le fait que pour, euh, pour ce cinéma-là, il me semble que c'est le côté individuel qui est le plus important. Tu n'as pas à discuter avec les autres, à regarder les règles. C'est toi qui, en toi, va trouver toute la force qu'il faut. Oui.